。干嘛呢？我劝你啊，好自为之。来，你干嘛呢？你想插队啊？我干嘛了？我插队了吗？你想插队呗。好想插队，把你手机相册拿出来，对着人一直拍是吧，后辈？你拍什么了？我没有。哎，你是想插队？你。倒打我一巴是吧？太猥琐了，把手机相册拿出来，把照片给我删掉。把照片拿出来删了。谁拍我？谁让删掉？说了拍还就没删。谁让你让谁让？哎，团长，你干嘛？拿出来，删掉。我没事儿，那生煎我赔给你吧。我叫苏光利，你呢？我叫狗丹丹。今年多少号啊？九月二十九啊。九月二十九，狗丹丹欠苏光利一笼生煎。你是就真的不打算来了是吧？最近挺风平浪静。一切尽在掌握。小赵，哎哎，喂，小赵，刚才有人举报，咱们小区底商餐饮的那个油烟排放问题，正好是饭点，咱去看一眼。哦，走。哦，对了，嗯，顺便咱们突击检查一下幸福里小区那麻将馆。好。主任，上面好像有人。啊？我咋没听见呢？哎哎，我上去看看吧，主任。哎。没有吧？嗯。肯定要打麻将，进去。哎，你主任，你不好吧？这有什么？是街道上的，开门呐！大爷大妈，开门嘛！哎，要是不开门，我找物管拿钥匙了。开门！左腿。哎，怎么来了？来来来，吃点瓜子，好听吗？来，来。哎，欢迎进来，进来来了，回去上班啊！哎，老年人这个锻炼身体还是要量力而行啊！哎，好好好，走了走了走了走了走了走！哎，瓜子花生上火，少吃点儿。谢谢，老板。好的好的，拜拜拜拜。慢走哈，走了又回来嘛。啊，哎，我们还是小声点嘛，小声点啊，不要老叫了啊。来来来，掌声。哎，主任，这次小吴这个事情处理的还是可以哈。嗯，哎，没有。恩德尔，没被雨过短噻？那当然没有了，大爷大妈都是严格执行我的时间表的
，现在是百花齐放时节。算你精明。视频的时候，咱表现的轻松一点，别给他压力啊！好，知道，通了。哎呀，你今天有点好看哦，我都好久都没喝酒了。你忍一忍吧。哎，我为他付出太多了，我。你看，把你冤的，不然呢？当妈哪有那么容易呢？我先替他谢谢你，行吧？怎么样，你？我想你们呀，好想跟你们当点好嗯，哎呦，别难过，别上火。今天我们都陪你喝啊。多少就喝多少，来，我跟你说啊，你现在不能垮，现在这个肺癌的治愈率挺高的，而且丁老师又有这种医疗保险，钱的事也不用操心，我们都在成都，都能照应啊。丁老师多强悍啊，癌细胞见着他都得跑，而且我们查出来的很早，好好治疗会好的。别上火啊！嗯，哎，我跟你们说说话我就好多了。不然我现在我真的我没办法自己待着，我自己待着我就开始胡思乱想了。别自己待着啊，你就给我们打电话嘛，我没事儿，我随时都能接电话。我我有时候忙，你给云打啊。对，你考虑怎么样啊？回不回来呀、啊？丁老师跟我说，他让我愿赌服输呗，先别回去。但是我想趁何导演的心去筹备之前回去一个人。哎，要强了这老丁。你看我现在，还在用丁老师的话当借口，太没用了。不是你自己可听从自己的内心啊！如果实在待不住想回来，你就回来，要不然也留遗憾。反正做什么选择，我们都支持你啊。嗯。哎呀，你就不回来，其实大家都能理解。你说你考研的这多难呀，都住院了，再加上你说你这个专业吧，他也不像我们，你这回成都确实也找不着工作。你这。哎呀，不就那意思？那丁老师也能理解嘛，你就不用害怕，有我们呢啊！我跟你说啊，就是妈妈把你生出来，你生下来养大是希望你可以过上好日子的，不是希望把你拴在身边的。哎呀，啊，那没有妈妈是希望成为孩子的人生绊脚石啊！卡卡住了，啊，他。西西，这关键的一句没听见。刚才我我姐好不容易说这么一句话，妈妈就是不希望成为人生绊脚石啊！听见了吗？这这这句话这么升华。哎呀，行了，我知道了。哎，我发现你现在真出息啊！你这事跟我没大没小的。哎，你要不把孩子生成都呗，别回上海了。我们这不都在这儿吗？对吧？有道理。哎，你想想，你生到这儿，你虽然不着调。但他有三个非常靠谱的干妈，哎，我多靠谱！对不对？你看我干姐，给我也行。行行，你干都能照顾他，多幸福！你又成干妈了，你呀、啊。哦，对，不是我姨妈，对吧？我姥姥天天浆糊的，忘了我咋整不明白辈儿，就那意思。哎呀，你这瞎说的，来吧，来吧，来来来来，干妈、亲妈、小姨，来一起干一个。别喝多了啊，你就悠着点啊。嗯，我知道啦，放心吧。行了，哎，喝奶喝撑了，上厕所啊。哎呀，薛碧霞，我没事吧？房子里，我还是撑得住。要得，晓得喽。好了好了，拜拜拜，宝宝。喂，你好。请问是狗丹丹吗？对啊，我是。怎么了？您是哪儿？我们是派出所的，苏芳丽是不是你先生？嗯，他是犯什么事儿了吗？嗯、呃，我们马上离婚了，他的事儿跟我没有关系。有啊，我们需要你来一趟。他昨天晚上酒驾，出了车祸，现在人已经去世了。我们已经做了死亡鉴定，目前确认，死者是由于酒后驾驶导致的车祸死亡。死者于十七号凌晨两点半左右，从路卡酒吧开着车出来，然后就上了高架。在转弯的时候，撞在了石柱上，当场死亡。赔完了，那我走了。等一下，还没吃饱呢。大晚上吃这么多碳水
，这回吃饱了吧？那我走了啊。等一下，我要说还没吃饱，你信吗？得上我了，还是看上我了？看上你了。看上我什么了？我能感受到你的内在变得外表更多了。我内在长什么样？我看到你的真实、勇敢、不做作，而且要强、有趣、不服输。有你这么夸女孩的？我没夸呀，我就是把我看到的说出来了。精准。既然这么精准的话，我就给你一个机会。我数到三以内，你要是没有正确的反应，我就会收拾你。肯定的，女侠，不用数到三，数到一就没问题。叫丹姐。丹姐。嗯。丹姐。嗯。哎，我们刚才是不是还有剩下的酒没喝完呢？不喝了，回家了。回去喝了吗？喝吗？喝了吗？啊？刚才你们俩喝了，我又没喝。我这么能喝，我都没喝。凭什么他能喝，我不能喝？姐，你别这样，没事儿。我没事儿，我真的真的真的真的没有事儿。他撞成那样，我一下子就给他认出来了。你知道我为啥一下子就给他认出来了吗？他左边太阳穴和右边脖子有一颗棕色的痣，然后鼻子特别高，睫毛很长。别这样，哎，听我说完，他这眼角是很尖的那种，笑起来特别像狐狸一样。然后呢，这个耳朵是这样的，上面很大，下面很小，耳朵是这样。你知道大耳朵图图吗？他跟大耳朵图图特别特别像。那嘴唇呢是薄的。但这是鼓的，我就说，我说你这个下巴特别像屁股，然后他还跟我生气了。这夹指垫也特别的饱满，夹指垫知道是什么？夹指垫就是这儿，非常的嘟嘟。哎呀，三十岁的人很少这么嘟嘟了，你看你还是那么嘟嘟。他的胡子一天不刮哈，他就是就是一个壮汉，一个大。汉，你知道，你就已经不记得他了。还有他那个头发也是，长得也非常快。回到家的时候，我俩在家，他两个礼拜没剪头、没剃胡子，就在我面前啪是一顿晃。我就感觉我跟一个野人天天生活在一起，你知道吗？哎。贵儿子，姐，你别死。先别告诉小姨，嗯，也别和我妈说，嗯，没事儿啊，缓两天，缓两天，我给他爸妈打个电话。
告诉他们。警察打过了。明天你我不去了啊！我这两天都有点事儿，这两天你们别找我。嗯。狗蛋蛋，我们都在这儿呢啊！这房子是他跟苏芳丽在成都租的吗？我不知道啊，我也第一次来。哎，这这么大的火，开一下这以后怎么弄？你别上火啊！喂，狗蛋蛋，我们家造个什么孽呀啊！遇到你这么个狠心的女人，我儿子真是瞎了眼了。平时上就坐满了伺候你，现在连命都交代给你了。要不是你刺激他，他能喝那么多去开车吗？你这个杀人凶手，我要让你还债！来来，快扶一下，晕过去了。哎。喂，哎，你好，我是苏文先生和蒋丽华女士的代理律师，我姓顾。几位？两位。他的我可不免单啊！啊，他不会来了。你怎么了？你平时不太一样啊。我现在是有寡妇，当然不一样了。看你喝点茶。先不用。要点餐吗？啊，不用，谢谢。是这样的，蒋女士呢微伤过度，目前在医院里边休养。他们派您来要跟我聊什么？是关于遗产分割的事情，您直接跟我沟通，我向二老反馈。是这样的，他人已经去世了，肯定要给二老留一笔遗产，我多余的也不要，我只要我跟我孩子那一份。哎，您先看一下这个，这是二老委托我做的遗产公证
，根据我们这边的核算，苏先生全部的遗产就是银行卡里的十二万元存款。另外还有一辆二手车，但这个车呢，在事故中已经报废了。呃，我们还有一个公司。啊，您说的是丹书传媒有限公司是吗？对，这是我们共同创办的。这个公司的实际出资人还有法人是苏文先生和蒋丽华女士。您先生生前呢，只是作为职业经理人在管理这家公司，并没有实际的持股。其次，他名下也没有任何的房产，在上海的居所也是在其父母的名下。这资料能发我一份吗？我让我的律师研究一下。当然可以，这些文件的电子版呢，我回头都会打包发到您的邮箱。请问您还有什么疑问吗？那我可以解约吧？这是我自己的账号。当然可以，但是根据您跟丹书传媒签订的这个合约条款，粉丝在一百万以上的账号解约需要赔付五十万的违约金。你也可以呢，把你的这个账号所有权转让给公司。有合同吗？我想看一眼。在这儿。好吗？我现在不只是个寡妇，还是个欠债五十万的寡妇。行，那您考虑考虑，我等您电话，好不好？好的，好的，那先这样了。哎，好嘞，好嘞，哎，再见。好，拜拜。怎么？我客户被拒保了。什么产品？拒保原因是什么？医疗险，核保的时候查出来他有个尿血记录。那他血尿常规检查有问题？指标没问题，但是他在病历里确实写着自述尿血，保险公司无法确认他的健康状况，所以拒保了。没事，我就是跟你说一声，我还有其他客户呢，我先去忙了啊。不是，你等一会儿。什么？你觉得一张保单对你来说就是个业绩是吗？他要是在你这儿。碰了一鼻子灰，那他去别人那儿不是也保不了吗？这是什么意思？那他被拒保了，我还能干嘛？那你肯定得找到真正的原因啊！那他本来确实他那个指标没问题啊，你就研究研究，看看万一能争取到呢？还能争取？你把那资料给我，我看一眼。真的假的？假的，争取不了了。那还叫我过去？那这里好烦啊！丹丹姐，吃点东西再走吧。谢谢丹丹姐，你在这儿？这个忘了，谢谢啊。丹姐，我送你吧，前面没路灯了。嗯。星星的妈妈摸野草，半夜起来造园吧。
，细细的把蝙蝠侠上蹿下跳，到处爬，吓得你回家过奶奶。高高高，山大胖，老爷吃酒，你吃好。你说，你说，你说不出来吧？呃，你们婆混斗罗，公交车上骑摩托；你们爷苍蝇拍，拍得你娃老出血；你们哥乱杀哥，脑壳顶上有窝窝。要来哦，大鸡想要来个吧？你们不来，你们一多气少不还少啊？我们再不给你耍个气谱，拉个屁！嗯，不耍就不耍。你又不要跟他们耍了，你骂又骂不过他们。我让你帮我的，你个孩儿，被欺负的不晓得。哎呀，你个龟儿子跑哪儿去了？做游戏了没得？啊，走走走。混混混，天天就在外头混。这是你家啊？嗯。这么大、啊，一个人住安全吗？我这不一个人住的也没什么危险吗？还要在这儿吃宵夜吗？给你拿的，你吃点。我们不吃了，吃不进去了，拿走吧。吃点吧，吃点配菜也行，酸豆角的。那你跟我进来吧，我拿碗腾一下。我平时很少做饭，所以啊，没事儿，你下回去茶馆的时候带给我就行。啊，行，赶紧吃吧，别凉了。谢谢。那，那我先走了。啊，丹丹姐，加油。啊，忙吗？哎，怎么了？啊，是这样，一会儿旭龙和晴晴到店里吃饭，你下班之后你就……啊？啊，行行行，哎，飞姐，客户约到晚上九点，时间 OK 吗？啊，一个一个来，我先看一下排期啊。那个，那个，我先走了，拜拜。啊，没事儿，你这样，你先忙吧。哎，行行行，哎，飞姐，没事儿，你先忙吧，一会儿我再给你拨过来，啊。好，那我先挂了，你有事发信息，好吧？行。哎，飞姐，你上。辛苦了，东哥。哎呀，可以啥子了？忙完一去，好，没事。要得，要得。忘了啊，一长一发。哎呀，那是好看，好看，挺好看的。我说呀，这刚恢复就吃烧烤能行吗？要不要给晴晴点点别的呀？没事儿，我天天吃病号饭，我都想吃烧烤了。没事儿，愣给我一扔了，给我少吃点可以。哦，行。到这，到这。恢复的怎么样啊？除了这儿感觉有点堵得慌，其他都挺好的。这位置，嗯，医生说我们这手术做挺成功的，嗯。切的呢还算干净，过两天再复查，只要没什么事儿就算治好。哎呦，那太好了！来来来，干一杯，干一杯！哎，嗯，来。哎，对了，那保险给你们赔了吗？估计是没戏了。哎呀，实在不好意思啊，这个事儿我真的不懂，也没帮到你们。别这么说，你们一直在帮忙，我、哎、帮什么？哎，那个张佩不是要来吗？啊，他太忙了，没时。哎，对了，让我给你们带了水果，你不说我都忘了，赶紧收拾，赶紧收拾。谢谢谢谢，来吧，吃吧吃吧，来，来，哎，不不不，不让他吃，吃点菜，让他吃。晴晴啊，哎，哎，张佩，你怎么了？恢复啊，我刚下班，我我也没去医院看看你，这给你水果也不知道你爱不爱吃。一直麻烦你，我们真不好意思。哎呀，没事，应该的，应该的。这个不就是你买的吗？来来来来来来，你们俩坐一起，来来来来
，没吃饭的吧？快快快，坐快坐，来来，哎呀，我应该去看看。甲方一下，我这每天脚打后脑勺的，嗯，恢复的挺好的，挺好的，没事，甲状腺小毛病，没事。理赔的怎么样？理赔肯定没戏了，但是呢，我那个医疗险给我报了，正常，因为你这是个新保单，因为现在甲状腺确实也不算重疾了，所以很很正常。不是我这不是新保单，我都已经续保五年了。不是新保险，我一直续保呀。你是续保吗？对啊，你确定吗？如果续保的话，重疾险是给赔的呀。我这个是一个旧保单，而且每年的一月一号我们都是要续保的。一月一号？对。你上次是不是跟我说三月一号来着？怎么三月一号？你不是三月一号吗？你有吗？你有什么三月一号？一月，有，我有个电子版，我帮你看看。如果你是续保的话，那重疾险肯定是要赔的。这个，你看呀。你看，你就是别凑热闹，完了喝酒吧。来，你这不是续保，你这是新保险。二零二一年三月一号起生效，你这个是个新保单。不对劲儿，我这不可能是个新保单。而且我记得特别清楚，当时买保险的时候我也参与了。公司说一月一号交，意图就是一月一号新年给员工一个新年礼物。呃，你先回去问问单位是什么情况，如果那边有问题，你再找他呗，对吧？是这这不对劲儿，这怎么能是？不是我跟你说，保险它很复杂，可能你先跟公司去确认，怎么能？你确认好了之后，你明天联联系我，我帮你搞定这个。怎么三月一号？哎呀，不急，今儿晚上不看了，今儿晚上不看了，没事。老东西一块吃个饭，不看了，没事看，好不好？不是你，你这刚出院，别上，没事，没事，没事，真没事。哎，我说朱旭龙，你是不是应该敬你裴姐一杯？你好烦哦！那么你会来事儿？哎哎，东哥，给拿个杯子。要得要得。哎，谢谢谢谢。你们活了好久了。哎呀，刚开始嘞，老同学，我们好久都没见了。来来来来，争气争气。来，这庆祝你出院啊！庆祝你刚出院。谢谢谢谢谢谢。对，咱们都健健康康的，健康康的。来，美国。哎呀，没事，来吃嘛，吃嘛，吃嘛，喝，哎，就是这个东西。你不不，我我我我。啊，那好好吃啊，那个肯定不是你烤的。嗯，东哥的手艺。慢点啊！哎，慢点啊！你少点火，我也走了。小姐，我有话想跟你说。不会是要买保险吧？确实是需要个方案。哎呀，说出你的需求，竭尽为您服务。那我不管。你知道我现在有一个爱好吗？开文创盲盒。什么东西？是推销吗？文创盲盒。你不是要卖给我吗？就是，这个开盲盒的时候啊，就是让你先把那些土敲掉，然后呢，你会在那些意想不到的地方发现一些边边角角，然后你再围绕着那些边边角角，你接着敲，最终你会敲出一个文物模型来。但不管最后敲出了什么，都是有一种。既惊喜又幸福的感觉。小贼，我的意思是，你这次回来，就好像敲掉了时间的土。我后面。嗯，就是，你让我有一种，又又仿佛又感受到了青春的边边角角，你知道吗？所以再次遇到你，也是让我有一种既惊喜又幸福的感觉。你这段的背挺久吗？我喜欢你。啊，对。不是不是，你你是什么意思？你是同意还是不同意啊？你好多岁哦？三十三，咱俩不同岁吗？你三十三就干点三十三干的事，不要干那十六七干的事。这结酒以后少喝，对脑子不好。咱俩回去，走喽，走，拜拜。哎，董哥，哎。
给给给我杯水。小的。不能喝就少喝点吗？哎呀，别憋啊！行，有啥子话就说嘛，好烦呀！还没到火候，熟练了。嗯，算是吧。所以，你心里一直都有他。嗯。我换一种说法，假设，嗯，你一个人在一个黑屋子里头，里面有好多盏灯，是不是当你开灯的时候，第一盏灯最亮？你再换一种说法，我又不是老师。哦，你饿的时候是不是吃第一口最香？嗯，好好，是不是因为它是你的第一盏灯，所以你想一下哪个给你加了个抬抬？你好舒服、哦喂，易律师，我现在账号都登不上了，就这种情况的话，我我没有任何办法了吗？从法律上来讲，你跟这个公司的关系确实只有这份经济合约。我现在不想要我的公司了，我得要我的账号，那是我自己的东西。可以诉讼，但实话说，赢面不大，毕竟合同上有你的签字。好好，我知道了，谢谢啊。喂，瑞贝卡，在忙吗？啊，我想问你一下，最近有没有什么小活动啊、小广告推广之类的？呃，就是我能参加的。
说白了，我需要钱。亲爱的，不是我不帮你啊，最近老本的事儿闹得沸沸扬扬的。听说最近公司在跟你走解约，这账户都被冻结了。而且之前的单子你说不追究我约你责任，一定是玩性了。啊，明白明白。我想了一圈，我现在所有的关系都跟单叔绑在一起了，实在没办法了。行，谢谢。应该冷一阶段，我以后会帮你留意着。你最近有什么需要的话，我也可以帮帮你啊，其他方面的。明白明白，好，嗯，忙吧，拜拜啊，嗯，谢谢。喂，你好，你是？哎，你好，哎，请问是租房里的家人吗？我是。